ফিরে এলাম বিরতির পর চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে শুধু রাজ্যের নয় ভারতের মধ্যে অন্যতম একটি পর্যটন কেন্দ্র উনকোটি পর্যটন কেন্দ্র এই কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন যাবৎ নানা সমস্যায় ঢুকছে এই পর্যটন কেন্দ্রটিতে পানীয় জল রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা থেকে শুরু করে পর্যাপ্ত বিদ্যুতের সু বন্দোবস্ত কোনোটাই পর্যটকরা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ উনকোটি জেলার ঐতিহ্যবাহী তীর্থস্থান তথা ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম একটি পর্যটন কেন্দ্র উনকোটি পর্যটন কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন যাবৎ নানা সমস্যায় ঢুকছে উনকোটি জেলার কৈলাসরের উনকোটি এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত উনকোটি পর্যটন কেন্দ্রটি অবস্থিত উনকোটি পর্যটন কেন্দ্রটি দীর্ঘদিন থেকে পানীয় জল রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা বিশ্রামের ব্যবস্থাপনা ও পর্যাপ্ত বিদ্যুতের কোনো সুবন্দোবস্ত পর্যটকরা পাচ্ছেন না যদিও উনকোটি পর্যটন কেন্দ্রটি ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগের মিজোরাম সার্কেলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এটি গোটা ভারতবর্ষের সকল রাজ্য সহ অন্যান্য দেশের পর্যটকরা উনকোটি তীর্থস্থান দর্শনের জন্য আসেন কিন্তু এই পর্যটন কেন্দ্রটিতে পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে কোনো সুবন্দোবস্ত করতে পারেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নেই রাত্রিযাপনের কোনো ব্যবস্থা নেই কোনো বিশ্রামাগার নেই বিদ্যুতের পর্যাপ্ত পরিষেবা একটি মাত্র পানীয় জলের ট্যাঙ্কি স্থাপন করলেও তা আজ পরিচর্যা ও দেখভালের অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে জলের ট্যাঙ্কটির সামনের দিকটা ঝকঝকে পরিষ্কার থাকলেও একটু মাথা ঘুরিয়ে পেছনের দিকে তাকালে পর্যটকদের চোখ চরক গাছ হয়ে যায় পানীয় জলের ট্যাঙ্কটির পেছন দিকটা পুরোপুরি উন্মুক্ত করা বৃষ্টির জল থেকে শুরু করে আবর্জনা ওই ট্যাঙ্কিটিতেই প্রবেশ করছে আর ওই ট্যাঙ্কের জল দূষিত হয়ে নোংরা গন্ধযুক্ত জল ট্যাঙ্কের ট্যাপ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ইতিমধ্যে উনকোটি তীর্থস্থানে আসা পর্যটকরা অভিযোগ করে বলেছেন রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার ও উনকোটি তীর্থস্থান পরিচালনা কমিটি যেন পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করে দেন কারণ যে পানীয় জলের ট্যাঙ্কটি বর্তমানে রয়েছে সেই ট্যাঙ্কের জল গন্ধযুক্ত পানের অযোগ্য এই জল পান করলে পর্যটকরা তীর্থস্থান দর্শন করতে এসে অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবেন তাই পর্যটকদের জোরালো দাবি উনকোটি পর্যটন কেন্দ্রে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত তৈরি করা পাশাপাশি রাত্রিযাপন ও বিশ্রামাগারে পর্যাপ্ত বিদ্যুতের ব্যবস্থা করলে পর্যটকদের অনেকটাই সুবিধা হয় যদিও রাজ্য সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্র তৈরি ও পর্যটন কেন্দ্রের কথা মাথায় রেখে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন যেহেতু ঐতিহ্যবাহী উনকোটি তীর্থস্থান অর্থাৎ পর্যটন কেন্দ্রের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করে রাজ্য সরকার তার দাবি জানান পর্যটকরা উল্লেখযোগ্য যে উনকোটি তীর্থস্থানে অর্থাৎ পর্যটন কেন্দ্রে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপাল থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় হেভিওয়েট মন্ত্রীরাও এসে তীর্থস্থান দর্শন করে যান প্রতি বছর মেরামতির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ও হয় কিন্তু কি অদৃশ্য কারণে উনকোটি তীর্থস্থানের মতো ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকদের কথা চিন্তা করছে না সংশ্লিষ্ট মহল তা নিয়ে হতবম্ব পর্যটকরা জানা গেছে কয়েক মাসের মধ্যে উনকোটি তীর্থস্থান অর্থাৎ পর্যটন কেন্দ্রটি বিশ্বের দরবারে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে স্থান লাভ করবে এখন দেখার বিষয় পর্যটকদের কথা চিন্তা করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ রাত্রিযাপন বিশ্রামাগার পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করে নাকি পূর্বের মতো মর্জি মাফিক জলের ট্যাঙ্কের সামনে ঝকঝক রেখে পেছনটা আবর্জনায় ভরিয়ে রাখে এটাই এখন দেখার পানীয় জল শুদ্ধ বলে আমরা দেখেছি নিয়েছি পান জলটা ঠান্ডা ঠিক আছে কিন্তু জলের মধ্যে একটা গন্ধ আছে এবং পিছন দিকে যেটা দেখা গেছে যে ও পুরো সম্পূর্ণ খোলা এবং আবর্জনা ঢুকছে তো আবর্জনা এবং জলে একাকার হয়ে এটা আসছে সেটা যে আবার কিভাবে স্বচ্ছতা আছে এটা নিয়ে প্রশ্ন কারণ এখন বিভিন্ন ধরনের রোগের সৃষ্টি হচ্ছে জল থেকে আর এই বিশুদ্ধ পানীয় জল যে জল যেটা খাবে সেই জল খেয়ে যদি পর্যটকরা রোগ নিয়ে এখান থেকে যায় তো এটা একটা বিশেষ প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে যাবে আমি সরকারের নিকট অনুরোধ রাখছি এটা একটু দৃষ্টিগোচর করার জন্য যাতে সংস্কার হয় এবং মানুষ যাতে ভালো জলটা পান করতে পারে